ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கிளாஸ் வந்து ஹார்மோன்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஹார்மோன்ஸ் பற்றின ஒரு பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஹார்மோனோட டெஃபினிஷன் ஸோ ஹார்மோனா என்னென்னா இட் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் தட் ஆர் செக்ரேட்டட் பை எனி கிளாண்ட் விச் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டிமுலேட் டிஷ்யூ டு ப்ரொடியூஸ் அ நார்மல் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஹார்மோனுங்கிறது வந்து நம்ம பாடியில் நேச்சுரலாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இல்லை செக்ரேட் ஆகிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இதோட வேலை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மற்ற செல்ஸில் போய் இல்லை மற்ற டிஷ்யூவை போய் அதோட ஆக்ஷனை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணோம் அதாவது ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது வந்து சிம்பிளாக ஒரு கிளாண்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்த கிளாண்ட்லேருந்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு பாஸ் ஆகி போய் வேறு ஒரு டிஷ்யூவையோ இல்லை வேறு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரையோ அதோட ஃபங்க்ஷனை செய்ய சொல்லி தூண்டும் அதாவது ஒரு இடத்துல உருவாகி இன்னொரு இடத்துல போய் மற்ற டிஷ்யூவோட ஃபங்க்ஷனை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் இருக்கிற ஹார்மோன்ஸ் அதுவும் எஸ்பெஷலாக வந்து ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹார்மோன்ஸோட ஃபங்க்ஷன் மட்டும் பார்ப்போம் அண்ட் அந்த அந்த ஹார்மோனோட செக்ரீஷனாக எது கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படிங்கிறத அந்த கிளாஸ் பார்ப்போம் இந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரெயினுக்கு கீழே வந்து ஒரு பட்டாணி சைஸில் தான் இருக்கும் இவ்வளோ சின்ன கிளாண்டு தான் வந்து நம்ம பாடியில் நடக்கிற பெரிய பெரிய பயாலஜிக்கல் இல்லை ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷனுக்கெலாம் வந்து ரீசனாக இருக்குது ஏன்னா இங்கே தான் வந்து நிறைய ஹார்மோன் வந்து செக்ரேட் ஆகுது அதனால தான் இந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்டை வந்து மாஸ்டர் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனை கேரி பண்ணுற ஹார்மோனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து மாஸ்டர் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி அந்த இடத்துலேருந்து உருவாகிற ஹார்மோன்ஸ் என்னென்ன அப்புறம் இந்த ஹார்மோனோட செக்ரீஷனை எது எது கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்புறம் இந்த ஹார்மோனோட ஃபங்க்ஷன் என்ன பேசிக் ஃபங்க்ஷன் இதை மட்டும் இந்த கிளாஸில் பார்ப்போம் அண்ட் இந்த வீடியோ பார்க்குறது முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் இவங்க நேம் வந்து குஸ்பு தத்தா அண்ட் இவங்க வந்து தனியாக ஒரு பிளாக் வச்சுருக்காங்க அண்ட் அதில் இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு பிளாக் போட்டிருந்தாங்க அன்சீன் ஹோப்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருந்தாங்க அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு ஸோ ஐ சஜஸ்ட் யூ கேஸ் டு கோ சி இட் அண்ட் ரீட் இட் ஸோ அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை போய் படித்து பாருங்கள் அண்ட் அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்கையும் அதில் கொடுக்குறேன் அதுலேயே அவங்க பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக லைக் மெடிசனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் சம்திங் லைக் தட் வந்து அவங்க எப்போவுமே வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ முடிஞ்சால் அதையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் உருவாகிற மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹார்மோன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹார்மோன் இருக்கும் அந்த ஹார்மோனில் எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போ தலாமஸில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி வந்து எந்த ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணணும் இல்லை எந்த ஹார்மோனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஹார்மோன் வந்து ஹைப்போ தலாமஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கண்ட்ரோல்டு பை ஹைப்போ தலாமிக் ஹார்மோன்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து அது என்னென்ன ஹார்மோன் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரியில் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஹார்மோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து க்ரோத் ஹார்மோன் ஏன்னா க்ரோத் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆஸ் த நேம் இண்டிகேட்ஸ் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த டிஷ்யூ இல்லை ஆர்கன் வந்து க்ரோ ஆகுது இல்லையா அதுக்கு ரீசன் வந்து இந்த க்ரோத் ஹார்மோன் தான் ஸோ இந்த க்ரோத் அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து க்ரோத் நம்ம பாடி நடக்கிற க்ரோத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் அந்த க்ரோத் ஹார்மோனோட ஃபங்க்ஷன் இந்த க்ரோத் ஹார்மோன் வந்து எப்போ வந்து அதிகமாக செக்ரேட் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தூங்கும்போது இல்லை வைல் வி ஸ்லீப் ஆர் இன் த மார்னிங் இந்த டைமில் தான் க்ரோத் ஹார்மோன் அதிகமாக இருக்கும் இதனால தான் வந்து நல்லா தூங்குறவங்க வந்து ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க இது எல்லாருமே நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஈவன் பார்த்துருப்போம் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா அந்த க்ரோத் ஹார்மோன் செக்ரேஷன் வந்து தூங்கும்போது வந்து பீக்கில் இருக்கும் அதனால தான் அண்ட் இந்த க்ரோத் ஹார்மோன் வந்து ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டிலேருந்து தான் உருவாகும் அண்ட் இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஹார்மோன் வந்து ஹைப்போ தலாமஸில் உருவாகும் அது என்ன ஹார்மோன்னா க்ரோத் ஹார்மோன் ரிலீசிங் ஹார்மோன் ஸோ இந்த க்ரோத் ஹார்மோன் ரிலீசிங் ஹார்மோன் தான் வந்து க்ரோத் ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் இப்போது ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்கு அகேன்ஸ்டாகவும் ஒரு ஹார்மோன் இருக்கும் அது என்னென்னா க்ரோத் ஹார்மோன் ரிலீஸ் இன்னிபிட்டிங் ஹார்மோன் இல்லை அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது சிம்பிளாக வந்து சொமேட்டோ ஸ்டாட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சொமேட்டோ ஸ்டாட்டிங்கிற
இது ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று நடக்கும் ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஹார்மோன்ஸ் வந்து இந்த ஹைப்போதலாமஸில் வந்து உருவாகும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹார்மோன் தட் இஸ் ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் ஆன்டி ரெப்பிட்யூட்ரி ஈஸ் கார்டிகோ ட்ராப்பின் அப்படி இல்லைன்னா ஏசிடிஹெச்னு சொல்லுவாங்க அட்ரினோ கார்டிகோ ட்ராப்பிக் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் சிம்பிளாக வந்து கார்டிகோ ட்ரோப்பின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதுவும் நேம்லேயே இருக்குது இது என்ன பண்ணுன்னா கார்டெக்ஸ் அட்ரினல் கார்டெக்ஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அங்கே அட்ரினல் கார்டெக்ஸில் நார்மலாக என்னென்ன உருவாகும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த குளுக்கோ கார்டிகாய்டு மினரலோ கார்டிகாய்டு அப்புறம் அந்த ஆண்ட்ரோஜன் மேல் மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன் சொல்கிற ஆண்ட்ரோஜன் இது மூணும் வந்து அட்ரினல் கார்டெக்ஸில் தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் அந்த ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஹார்மோன் தான் இந்த கார்டிகோ ட்ரோபிக் இந்த கார்டிகோ ட்ரோபின் ஸோ இது வந்து இதோட ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இந்த கார்டிகோ ட்ரோப்பினை வந்து ஒரு ஹார்மோன் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அது என்ன ஹார்மோன்னா கார்டிகோ ட்ராப்பிங் கார்டிகோ ட்ரோப்பின் ரிலீசிங் ஃபேக்டர் அதாவது சிஆர்எஃப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஹார்மோன் வந்து ஹைப்போதலமஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி இது வந்து பிட்யூட்ரி கிளாண்டுக்கு போய் அங்கேருந்து பிட்யூட்ரி கிளாண்ட்லேருந்து இந்த கார்டிகோ ட்ரோப்பின் ஹார்மோனை ரிலீஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அந்த ஹார்மோன் வந்து அட்ரினல் அட்ரினல் கார்டெக்ஸுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற குளுக்கோ கார்டிகா மினரல் கார்டிகா ஆண்ட்ரோஜன் ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கார்டிகோ ட்ராப்பினோட ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அதாவது டிஎஸ்ஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து ஆன்டி ரெப்பிட்டிவ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து தைராய்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் ஸோ தைராய்டில் ரெண்டு ஹார்மோன் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒன்று வந்து டி த்ரீ இன்னொன்று வந்து டி ஃபோர் இந்த ரெண்டு ஹார்மோன் வந்து தைராய்டில் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் இதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஹார்மோன் தான் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் இது வந்து ஆன்டி ரெப்பிட்டிவிட்டியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அண்ட் இந்த தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அது என்னென்னா தைரோட்ரோப்பின் இந்த தைரோட்ரோப்பின்ங்கிறது வந்து இதுதான் வந்து டி த்ரீ டி ஃபோரோட ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரீசன் ஸோ இந்த தைரோட்ரோப்பினை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது அது என்னென்னா தைரோட்ரோப்பின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் அதாவது டிஆர்ஹெச்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டிஆர்ஹெச் வந்து டிஎஸ்ஹெச் அதோட ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அந்த டிஎஸ்ஹெச் வந்து டி த்ரீ டி ஃபோர் அதாவது நம்ம யூஸ்வலாக கேள்விப்பட்ட தைராய்டு ஹார்மோன் அதோட ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இந்த டி த்ரீக்கும் டி ஃபோருக்கும் வந்து நிறைய ஆக்ஷன் இருக்குது இது வந்து நம்ம பாடியில் வந்து பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்புறம் க்ரோத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்புறம் ப்ரோட்டீன் கெட்டபாலிசம் அந்த மாதிரி லிப்பிட் கெட்டபாலிசம் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த இந்த தைராய்டோட இந்த தைராய்டு ஹார்மோனோட ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்னொரு கிளாஸில் வந்து டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஏன்னா அது வந்து நிறைய இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஹார்மோன் இஸ் ப்ரோலாக்டின் இந்த ப்ரோலாக்டின் அப்படிங்கிறது வந்து ஆன்டி ரெப்பிட்டிவிட்டிலேருந்து உருவாகிற ஒன் ஆஃப் த ஹார்மோன் அண்ட் இந்த ஹார்மோனோட ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மெயினாக பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல்ஸில் தான் அண்ட் இதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிரெஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் லேக்டேஷன் ஸோ லேக்டேஷனுக்கும் பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம் அண்ட் இந்த இந்த ஹார்மோனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது இல்லை ஹார்மோன் இருக்குது அது என்னென்னா அது ஹைப்போதலமஸில் உருவாகும் அதோட பேர் வந்து ப்ரொலாக்டின் ரிலீசிங் ஃபேக்டர் ஸோ இந்த ப்ரொலாக்டின் ரிலீசிங் ஃபேக்டர் வந்து ப்ரொலாக்டினோட ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அதோட ஃபங்க்ஷனை வந்து கேரி அவுட் பண்ண வைக்கும் இதே மாதிரி இந்த ப்ரொலாக்டினோட ப்ரொடக்ஷனை வந்து இன்னிபிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது அது என்னென்னா ப்ரொலாக்டின் ரிலீஸ் இன்னிபிட்டிங் ஃபேக்டர் ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா ப்ரொலாக்டின் லெவலில் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டைமில் போயிட்டு ப்ரொலாக்டின் ப்ரொடக்ஷனை வந்து கம்மி பண்ணிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அண்ட் லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் இது ரெண்டும் வந்து கொனடோட்ராப்பின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது வந்து செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் என்ன பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த ஃபாலிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம் அதாவது இந்த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஆஸ் வெல் ஆஸ் க்ரோத் ஆஃப் ஓவன் ஸோ இந்த கருமுட்டை இருக்குது இல்லையா அது வந்து க்ரோ ஆகிறதுக்கும் இந்த ஹார்மோன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இது வந்து ஃபீமேல்ஸில் அண்ட் மேலில் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெம் ப்ரொடக்ஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதாவது கேமட்டோஜெனிசிஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அப்புறம் அந்த லூட்டினைசிங் ஹார்மோனோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம்னா மேல்ஸில் வந்து டெஸ்டோஸ்டிரான் ப்ரொடக்ஷனை வந
ஸோ இதே கண்டிஷன் வந்து ஆப்போசிட்டில் இருந்துச்சுன்னா க்ரோத் ஹார்மோன் ரிலீசிங் ஹார்மோன் வரும் க்ரோத் ஹார்மோன் லெவல் அதிகமாகும் க்ரோத் அதிகமாகும் இந்த மாதிரி தான் எல்லா ஹார்மோன்ஸ்க்கும் ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து கம்மியாகவோ இல்லை அதிகமாகவோ இருந்துச்சுன்னா டிபெண்டிங் ஆன் த கண்டிஷன் இங்கே வந்து ஸ்டிமுலேட்டரோ இல்லை இன்னிபிட்டிங் ஹார்மோனோ ரிலீஸ் ஆகி இந்த ஹார்மோனோட ரிலீஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த எஃபெக்டை வந்து ஃபைனலாக கண்ட்ரோல் கொண்டு வரும் ஸோ இதுதான் வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஓவரால் வந்து கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் மேபி அப்கமிங் வீடியோஸில் வேறு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ஹார்மோனோட டாபிக் எடுத்து அதோட ஃபிசியாலஜிக்கல் இல்லை பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அப்புறம் வேறு ஏதாவது இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியாத டாபிக் எடுக்கணும்னா அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தானே நெக்ஸ்ட் டைம் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அ